创建了模板之后，我们可以根据实际的需要，随时更改模板的样式和内容。更新过模板后呢 d r e a m w e a v e r 会对应用该模板的内容及所有的网页同时更新。管理模板，我们可以从模板中将网页进行分离，也可以更新模板及基于模板的网页。首先，让我们看看利用从模板中分离功能，将文档从模板中分离的方法。将文档从模板中分离之后，模板中的内容依然存在。文档从模板中分离后，文档的不可编辑区域会变得可以编辑，这就给修改网页内容带来很大的方便。首先，让我们看看具体的操作。让我们选择文件，打开菜单命令，选择站点根目录下的 8.4.1 文件夹，选中 index 的文件，单击打开按钮，即可打开一个基于模板的网页。此时我们选择修改，选择。修改模板，从模板中分离菜单命令。选择该命令之后，即可以将网页从模模板中分离出来。按下 Ctrl 加 S 组合键，保存页面，然后按下 F 1 2快捷键。即可在浏览器中预览效果。比如，先让我们撤销到分离之前的情况。在这种情况下，我们可以看到，在不可编辑区域，我们是不能更改任何内容的。而如果让我们选择编辑，重做断开模板链接的菜单命令。将网页和模板分离之后，我们可以看到其他的不可编辑区域也已已经变得可以编辑了。我们可以根据自己的需要来随便更改网页的内容。在本小节中。我们将介绍用模板的最新版本来更新整个站点及应用特定模板的所有文档的具体操作方法。让我们切换到 d r e a m w e a v e r 的界面，选择文件，打开菜单命令，打开模板文件夹中，选中一个模板。比如这里我们选中模板三模板，单击打开按钮。此时我们将光标定位在模板文件的最底部，在版权所有的右侧，我们可以插入一个版权符号。定位光标之后，我们可以选择插入。选择插入 HTML 特殊字符版权，完成之后按下 Ctrl 加 C 组合键，保存文件。此时可以弹出更新模板文件对话框。在该对话框的列表中，会显示基于此模板的更新文件。单击更新按钮，会弹出更新页面对话框。在更新选项区域中，我们选中模板，不选框，然后单击关闭按钮。
此时，模板集已经更新完毕。让我们先打开居于模板模板三的网页，双击打开网页。此时可以看到，该网页也跟随着模板发生了变化。